طيب لو نشوف أفكار زيادة أو مسائل زيادة على موضوع الرياكشن فورسز وكيف نحسبه هنا عندي نفس الفكرة عندي بيم عندي الفرق في المسألة إنه عندي تو فورسز طيب عندي تو فورسز فمعناته هذا حيأثر أو حي... نفس الفكرة حنحل بنفس الطريقة بس لازم لما أجي أحسب المومنت حيكون عندي أكثر من المرة اللي فاتت كان عندي تو فورسز في المسألة الأولى هالمرة حيكون عندي فورسز أكثر ححتاج أحسبهم في المومنت فهنا زي ما اتفقنا أنا عندي رياكشن فورس هنا عند السبورت الأول عندي رياكشن فورس عند السبورت الثاني طيب حنبدأ نحسب لو أتخيل إن هنا عند البوينت A حقول إنه سيجما مومنت فور A إيكولز إيش هبدأ أحسب من البداية هادي 70 70 بتتحرك الفورس اتجاهها بالنسبة ل A اتجاه إيش كلوك وايز صح كلوك وايز فمعناته حتكون بوزيتيف أو موجبة 70 70 مضروبة في كم المسافة بينهم 2 2 ميترز طيب بعدين حاجي أشوف الفورس اللي بعدها 25 آه كيلو نيوتنز بالنسبة للأي برضو نفس فكرة الـ 70 25 قاعدة تحرك آه باتجاه كلوك وايز بالنسبة للأي يعني آه حتكون بوزيتيف كمان آه فحنقول بلس 25 كيلو نيوتنز حضربها في كم ميترز عندي بالنسبة من هنا لهنا حيكون 4 ميترز 4 ميترز بعدين حاجة أشوف آخر فورس عندي إياها اللي هي آر بي أو الرياكشن فورس اللي في بي حركتها بالنسبة للأي حتكون كاونتر كلوك وايز صح؟ كاونتر كلوك وايز بالنسبة للأي معناته حتكون بالنيجاتيف حكتب نيجاتيف كم المسافة خمسة نيجاتيف فايف ميترز مضروبة في آر بي طيب طبعا هذا كله لانه سيجما ام اي اتفقنا انها ايكوال زيرو فهذا كله حيكون ايكوال زيرو طيب حنبدا نحل المساله ايكوال زيرو حنقل هذا الحد الطرف الثاني حل ماث تصير 70 مضروبه في 2 بلس 25 مضروبه في 4 ايكوال 5 مضروبه في ار بي طيب آه راح نضرب هذا الرقمين هذول الرقمين راح نجمعهم راح يطلع لي قيمة هنا هتطلع لي ميتين وأربعين كيلو نيوتن برميترز آه كيلو نيوتن ميترز طبعا إحنا لو حط المفروض نحط الوحدات عشان نعرف كم تطلع الوحدة كيلو نيوتن مضروبة في الميتر حتطلع كيلو نيوتن ميترز إيكوز فايف ميترز في آر بي ضرب بينهم راح اقسم على 5 ميترز الطرفين حيصير ار بي او ار بي ايكوز طبعا الميترز حتروح مع الميترز راح اقسم الرقم راح يطلع لي 48 كيلو نيوتن طيب هذا ار بي طلعت 48 كيلو نيوتن حاجي اعمل نفس النظام مع رياكشن uh, فورس حوقف عند ال B أحسب لها المومنت عشان أطلع رياكشن فورس A طيب بالاتجاه المعاكس راح ننتبه هنا لاتجاهاتهم كمان حاجة هنا أبدأ ب أنا واقفة عند B طيب حشوف أول فورس هذه الفورس بالنسبة لل B كيف قاعدة تتحرك قاعدة تتحرك كاونتر كلوك وايز صح كاونتر كلوك وايز أو أنتي كلوك وايز معناته نيجاتيف 25 كيلو نيوتنز مضروبة في المسافة بينهم اللي هي 1 متر المسافة من هنا لهنا 1 متر طيب بعدين حاجة أشوف الفورس الثانية الفورس الثانية نفس النظام قاعدة تتحرك كاونتر كلوك وايز بالنسبة للبي فمعناته حتكون نيجاتيف 70 كيلو نيوتنز مضروبة في المسافة بينهم اللي هي 3 المسافة بينهم 3 مضروبة في 3 ميترز وبعدين الفورس الأخيرة اللي هي A طيب الفورس الأخيرة اللي هي A راح تكون إيش؟ قاعدة تتحرك بالنسبة للبي 
قاعدة تحرك كلوك وايز فمعناته حخليها بوزيتيف بوزيتيف ار اي طبعا رياكشن فورس تبع اي مضروب في المسافة اللي هي 5 مترز طبعا هذا كله حيكون كمان ايكوال زيرو زي ما كتبنا هنا ايكوال زيرو لان المومنت كله ايكوال زيرو فحاجي نفس الكلام ممكن انقل الحدود النيجاتيف على الاتجاه الثاني اللي هو في زيرو حل ما في يعني ار اي ضروب في 5 مترز ايكوال راح انقل هذه الارقام بعكس الاشارة 25 كيلو نيوتن مضروبة في 1 متر بلس صارت عكس الإشارة 70 كيلو نيوتن في 3 متر طيب راح أضرب هذا الرقم أضرب هذا الرقم أجمعهم بعدين حقسم التوتر على 5 متر عشان يطلع لي الجواب R A equals راح يطلع لي R A equals 47 كيلو نيوتن طيب 47 كيلو نيوتن لو اجيت احسبها او لو نيجي نتاكد لو نيجي نتاكد حنقول سيجما اف واي ايكوز لازم ات ايكوز زيرو فلو اجينا نحسب انا الان صارت عندي ار اي وار بي زي ما قلنا خلينا نفترض انه اي شغله اتس جوينج ابورد قاعده تتحرك لفوق على الاتجاه الفيرتيكال فانا حاعتبرها بوزيتيف uh, اي شغلة تحت نيجاتيف عشان اعرف افرق الاشارات طيب عشان بدي في الاخير التوتال يكون التوتال يكون زيرو فزي كاني قاعد اقول انه هذول يعني عشان اعرف انه هذول بعكس الاتجاه لما اقول انه 48 بالبوزيتيف و 47 بلس 47 بالبوزيتيف بعدين قاعد اقول انه 70 و 25 بالنيجاتيف قاعد اقول سمبلي انهم بعكس الاتجاه يعني ممكن نتخيل انه بالعكس الاشارات المهم انه لازم اي فورسز بنفس الاتجاه زي ما حكينا نحط لهم نفس الاشاره خلينا نفترض انه اي شغله ابورد تكون بوزيتيف طيب 48 بلس 47 ماينس 70 ماينس 25 25 لو جمعنا هذه الارقام راح يطلع لي الجواب ايكوال 0 طيب فهيك انا بتاكد ما دام طلع الرقم سيجما اف واي ايكوال زيرو بتاكد ان الحل تبعي صحيح طيب فنفس الحل اللي حليناه المره اللي فاتت الفرق صار عندي انه انا في فورس زياده زادت في المساله فكان لازم انتبه لاشارتها كيف حتصير طيب لو نيجي نشوف مساله ثانيه هنا عندي بيم عندي تو سبورتس الفرق انه صار عندي جزء كانتليفرد او يعني جزء ممتد زيادة عن السبورت طيب آه هذا الجزء ما في سبورت تحته على طول صاير عندي في فورس آه بعيدة عن السبورت الفرق هنا برضو حيكون في, في الاتجاهات اني يعني اعرف هو كاونتر ولا كلوك وايز عشان احدد ايش الاشارة بس هذا اللي حيفرق معي بالحل فلو نيجي نشوف كيف حيصير طريقة الحل آه حنبدا آه نتخيل اني انا واقفه عند اي حنقول سيجما المومنت على اي ايكوالز حنبدا نحسب كل فورس او نشوف طبعا اتفقنا احنا عندنا عندي فورس هنا رياكشن فورس هنا عندي رياكشن فورس هنا حنبدا عند اي اول فورس عندي 60 60 كيلو نيوتنز طبعا آه, اه لو نشوف طبعا لازم نشوف الاتجاه الاتجاه قاعدة تتحرك بالنسبة للأي قاعدة تتحرك كلوك وايز فمعناته راح تكون بالبوزيتيف طيب وحنضربها في ال 2 مترز اللي هي المسافة بعدين أجي أشوف الفورس اللي بعدها الرياكشن فورس تبع بي قاعد يتحرك بهذا الاتجاه بالنسبة لأي هي قاعدة تتحرك كاونتر كلوك وايز طيب فحتصير نيجاتيف فنيجاتيف حتكون نيجاتيف ار بي مضروبة في المسافة بينهم اللي هي 4 متر طيب بعد بعدين راح اجي اشوف الفورس الثالثة الاخيرة عندي هي 10 كيلو نيوتن بهذا الاتجاه فمعناته قاعدة تتحرك بالنسبة للاي حركتها كلوك وايز فمعناته حتكون بوزيتيف 10 كيلو نيوتن في المسافة اللي هي 
5 meters طيب حل... طبعا هذا سيجما ام اي يكوز 0 زي ما اتفقنا راح انقل ابدا انقل ال... ممكن ننقل هذه عشانها نيجاتيف هنقول 60 كيلو نيوتنز في 2 meters بلس 10 كيلو نيوتنز في 5 meters equal rb نضربه في 4 meters راح اضرب هذا الرقمين اضرب هذول الرقمين اجمع الرقمين مع بعض اقسم على 4 meters اقسم على 4 meters راح يطلع لي rb equals um, rb راح يطلع equals 42.4 طيب كيلو نيوتنز هذا rb الآن نيجي نحسب R A سيجما M B حاجة أوقف عند point B عشان أحسب A فعند point B المومنت كان إيش حاجة أوقف هنا وأشوف كل هذا هنا حيصير شوي شكله غريب لأنه عند ال B شايف في عندي على يمينه وعلى يساره uh, forces فممكن أبدأ من أي وحدة أحسبها لا المهم إني أنتبه لإشارة كل force لو شفنا إشارة هذه الفورس بالنسبة للبي إشارتها صايرة بهذا الاتجاه قاعدة تتحرك كلوك وايز بالنسبة لبي فحتكون بوزيتيف فمعناته حكتب 10 كيلو نيوتنز مضروبة في ال1 متر اللي هي المسافة بينهم هذه أول فورس وأنا واقفة عند البي ال60 عندي بالنسبة لها قاعدة تتحرك لو تخيلنا بالنسبة للبي تتحرك كاونتر كلوك وايز فمعناته حتكون نيجاتيف نيجاتيف 60 نيوتنز مضروبة في المسافة بينهم اللي هي هادي 2 meters الفورس الأخيرة اللي هي reaction force A بالنسبة للB كيف قاعد تتحرك قاعد تتحرك في هذا الاتجاه اللي هو clockwise طيب لو تخيلنا هذا clockwise فمناته حتكون positive reaction force A في المسافة اللي هي 5 meters طيب في مسافة 5 meters بعدين ايش هنسوي هنا او في مسافة 4 meters مو 5 meters في مسافة 4 meters يعني انا قاعدة اشوف ان عند point B انا هنا لحد هنا 4 meters طيب حس... آه بعدين طبعا حقول equals zero حاجي أحل المسألة بنفس الطريقة هنا شوي حيصير عندي ب... اختلاف الإشارات حنزل R A مضروبة في 4 meters equal رح أنقل هذا الطرف الثاني حيصير negative 10 كيلو نيوتنز مضروبة في 1 متر plus هذه نقلتها برضو الطرف الثاني plus 60 كيلو نيوتنز في 2 متر والأخير طريقة طريقة الحساب مو مهمة مدام ننتبه بس المهم ننتبه للإشارات كيف هتتغير صارت بلس في الاتجاه الثاني راح أجمع أحسب هذا وأحسب هذا هنا لو حسبناها حيطلع لي ماينس 10 كيلو نيوتن متر بلس طيب بعدين هنا أنا عندي ار اي راح اقسم على ار اي طبعا هي مضروبة في 4 meters فانا عشان اتخلص منها اقسم على 4 meters اصير على 4 meters آه راح اجمع هذول اول بعدين اقسمها على 4 meters طلع لي ار اي equals 27.5 27.5 تقريبا طبعا الارقام هاي مقربة في الاخير تقريبا راح يطلع الرقم نفسه لو من غير تقريب طيب لو نيجي نتأكد حنقول عشان أتأكد حقول سيجما اف واي ايكوز سيجما اف واي ايكوز راح أجمع الفورسز 27.5 بلس 42.4 أعتقد هذه كانت 49 فممكن نقربها ل 5 5 
طيب آه بعدين ال forces هذي اللي هي downwards فحنخليها عكس الاتجاه مدام هذي upwards افترضنا انها positive downwards حنقول minus 60 و minus 10 ولو جمعناهم راح يطلع لي نفس الرقم آه راح يطلع لي زيرو في الأخير فراح أتأكد إنه أنا حالي صح والبيم في حالة اتزان أو أكبر بيم